ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിശാൽ നമ്മളിന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മേസിലെ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലെ ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു എന്താണ് റേഷ്യോ എന്നും എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകാം അതായത് അടുത്ത തലത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതും എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റേഷ്യോയും പ്രൊപ്പോർഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകം പേര് വെച്ചാണ് ഓരോ ടേം ടേംസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതും അതേ രീതിയിൽ ആ ടേം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഏ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റേഷ്യോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനും സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു റേഷ്യോ തന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതേ പേരിൽ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ പേരിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതേ രീതിക്ക് തന്നെ ചോദിക്കും അതാ പറഞ്ഞ് ഈ പേര് ഈ ഈ കോമൺ നെയിംസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിലാദ്യത്തെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോയും സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്താണ് ഒരു റേഷ്യയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആ റേഷ്യോ വാല്യൂസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഒരു റേഷ്യോയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോ വാല്യൂസിനെ ചുമ്മാതെ ഒന്നങ്ങ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വാല്യൂസ് ആയ എ എം ബിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ വാല്യൂ ഫോറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ വാല്യൂ ടൂവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും പതിനാറ് ഈസ് ടു നാല് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം നാല് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും നാല് നാല് പതിനാറ് ഒരു നാല് നാല് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വാല്യൂസിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്നും സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർമ്മിച്ചെടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻ ഈസ് 
12 is to 8. Okay. Up clear on a end guiding number of digital duplicate ratio in sub duplicate ratio. Duplicate ratio in the pernal, than the dollar values and ratio values in a square area. Sub duplicate ratio in the pernal, than the dollar ratio values in day. Square root of the other. Okay, duplicate ratio, sub duplicate ratio, and the number of under you. Either bowl than ever, and the under terms on so the triplicate ratio and do it again. Joe the other bowl and then sub triplicate ratio. And there's the number of Egypt and the duplicate ratio, sub duplicate ratio. If you are the main number of Kavadikan and the triplicate ratio, sub triplicate ratio. Paraspar and connected to the Chodium Varans Adiola or Megala another. But Sadiga, E. Perigal Namalango to go to Tirinjabo, the Indano ID and go to go to Tirinjabo, the Valaris Radijapatika, common item Sadana. Could you make a good deal in the Tetu Vatun or Megaliana? Then I'm all a simple item or Megaliana. I wonder, I'll specify it in a particular near the number of partition there, no duplicate ratio, sub duplicate ratio, either triplicate ratio, sub triplicate ratio. Upon the Moka no come, Engana, triplicate ratio, ratio value on the null, and the triplicate ratio can do it again. So the Julu A is to B in the Parayan ratio in the island. I think the sub sorry, triplicate ratio can do it again, Barnal, and the Yamadi. Number duplicate ratio can do it again, square it. But triplicate ratio can do it again, air on the Jenda, our square is the Santa, in the Yamadi, or you cube on the Jamadi. Our number and ratio values in a cube can do it again. A cube is to B cube in the Parayana, the Nian and the Parayana, triplicate ratio on the Parayana, poor ratio value in day, in the triplicate ratio can do it again at our ratio values in the Yamadi, cube at Tamadi. Okay, so what is the ratio value? The triplicate ratio is the ratio values in the ratio values in the cube. So, this is the same thing. The duplicate ratio is triplicate ratio. Duplicate ratio ratio values in the square. Triplicate ratio ratio values in the cube. Okay, now example is 2 is to 3 in the ratio. Triplicate ratio is the same thing. First ratio value 2 is 2 cube. Second ratio value 3 is 3 cube, that is 2 cube and 8, 3 cube and 27. Okay, so 2 is to 3 and the ratio is in the triplicate ratio in the bar in the 8 is to 27. That is ratio values in a cube. Okay, so we will do duplicate ratio square, triplicate ratio in the cube. Okay, so we will do the sub triplicate ratio. Now we will do sub duplicate ratio in the bar in the bar in the bar. Duplicate ratio square and angle, sub duplicate ratio near in the anatomy is a square root. Okay, so triplicate ratio cube and angle is then the arikim near a cube root. Adana the middle of the theasm. Okay, so this sub duplicate ratio, sub triplicate ratio. The middle of the theasm, the night of Manasaki Kula, sub duplicate ratio in the barnal and the square root to gun anim, sub triplicate ratio in the barnal, cube root to gun another. A is to be in the barnal ratio day, sub triplicate ratio in the barnal and dana, cube root of A is to cube root of. B. Okay, clear. We have to question. Now, question 64 is to 8. Now, 64 is to 8. Now, we have to write the ratio. We have subtriplicate ratio. Now, we have to write the subtriplicate ratio. We have to write the cube. We have to write the cube. We have to write the cube. Now, 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 we have to write the cube. Apa ini terus cube root ada juga, anak-anak, nama kita ini kita 64 untuk cube root anda berapa ini adalah 4 an. Adapun boleh anda 8 anda berapa ini perfect cube anda berapa an. Adik ayat ini adalah 2 ini adalah 2 ini cube mana 8 terlepas terus cube 8 untuk cube root ada juga nama kita ini adalah 2. Apa 4 is to 2 anda berapa ini adalah 64 is to 8 anda berapa ini nama berindah sub triplicate ratio. Okay, anak-anak lo. Clear on a upon number body on a triplicate ratio sub triplicate ratio otherwise the two more to duplicate ratio sub duplicate ratio in all the terms in all the terms related to the question service are there no my to do my server is a color ratio and a proportion in the one of the other why don't want to apply lines for the key I don't on all the terms of India and India and India I did in the body to a guy at the pool of the name of the other I'm going to go to Martin the return to a killer triplicate ratio on an angle triplicate ratio and do it yeah duplicate ratio on an angle duplicate ratio and do it yeah oh in the middle of it Tiada senggal, kerjanya mai itu manusia agak. Jangan orang orang perayaan. Duplicate ratio itu pernah jatuh anda tulur ratio value sendiri. Square anda buat dia. Triplicate ratio itu pernah jatuh anda tulur ratio value sendiri. Cube anda buat dia. Tiri c. Sub duplicate ratio itu pernah jatuh anda tulur ratio value sendiri. Square root itu anda buat dia. Triple sub triplicate ratio itu pernah jatuh anda tulur ratio value sendiri. Cube root itu anda buat dia. Itu ayat orang ini empat term sudah melalui beberapa sam. I term sudah lebih dengan kosong sendiri dengan manusia agak. Orang tu, nama kita ada tujuh fakta lagi pula. Apo ratio le terms related itu orang, nampak questions nampol beri cikgu ni. Adu boleh proportion adam, idu boleh terms related orang, nampol orang tu questions orang. Nampak adu lekik gula pula. Apo inda ana proportion nampol kaji ni kelas le discuss ni. Nampak aku orang ni nampol. Inda ana, ya ada under ratio sih nampol orang equality. Adanya nampol orang ya proportion nampol. Apo a is to b equal to c is to d, ana angil. 
ഈ ഒരു ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഈ മിഡിൽ ടേംസിന് നമ്മൾ പറയുന്നു മീൻസ് അല്ലേ മിഡിൽ ടേംസിന് എന്താ പറയുക മീൻസ് അതുപോലെ എൻ്റെ ടേംസിന് എന്ത് പറയുന്നു എക്സ്ട്രീംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേംസിന് മീൻസ് എന്നും പറയും എൻ്റെ ടേംസിന് എക്സ്ട്രീംസ് എന്നും പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ഇസ് ടു ഡി ആണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എന്താ എക്സ്ട്രീംസ് എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മീൻസ് അല്ലേ മിഡിലുള്ള ടേംസ് മീൻസ് മീൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംസ് അപ്പോൾ എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ടേംസ് ആ ടേംസിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഈ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് പോലെ അതേപോലെ എന്താണ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് പോലെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ അകത്ത് വരുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളും അതേ രീതിയിൽ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി തിരിച്ചു വന്ന ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല എന്താണ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സാധാരണയായിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക പരീക്ഷകൾക്കും ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ സ്കൂൾ തലങ്ങൾ തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിട്ടുള്ള പേരാണ് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക പരീക്ഷകൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയല്ല മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ ആ പരി ആ പരിചിതനാണെങ്കിൽ പോലും പല പരീക്ഷകൾക്കും നമ്മൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ ഫോമിലാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയമായിരിക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ തന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് അതെങ്ങനെ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് എഴുതുന്നതെന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രൊപ്പോർഷനകത്ത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ഇക്വൽ സി ഇസ് ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി സി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫോമിലോട്ട് അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും ഈ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ എ ഇ ഇസ് ടു എക്സ് എന്നെടുക്കുക പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്താണ് വീണ്ടും എക്സ് ഈസ് ടു ബി അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ടേമും രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുക മിഡിലുള്ള നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം മീൻസ് ഏ ആ മീൻസ് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷനിൻ്റെ ഫോമിലോട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്താ എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് എഴുതാം അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മീൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംസ് അപ്പോൾ എ ബി ഇസ് ഇക്വൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആ മീൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി എടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ ഫോമിലാക്കുക മിഡിലിൽ രണ്ടെന്താണ് നമുക്ക് അണ്ണോൺ ടേം ആണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മീനിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ ഇസ് ടു എക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എക്സ് ഈസ് ടു ബി അതിന് നമ്മുടെ എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി സി എന്ന ഫോമിലാകുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മീൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംസ് എന്ന് കിട്ടും ഏ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി അപ്പോൾ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക
ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് എ ബി ഐ എ ഇൻറ്റു ബി ഐൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയി തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുക ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എയ്റ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുക നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആവും മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് കിട്ടും ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എയും ബി ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് ടു എക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എക്സ് ഈസ് ടു ബി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് എൻഡിൽ വരണം അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് തേർട്ടി ടു ഫസ്റ്റ് എൻഡിൽ വരിക ഏ രണ്ടാമത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ടു ഈസ് ടു എയ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അടുത്ത എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു എത്രയാ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഏ അപ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് ആക്കി നോക്കുക തേർട്ടി ടു എയ്റ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും എയ്റ്റ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ ഈസ് ടു വണ്ണ് അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കുക ടൂ എയ്റ്റ് എയ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഈസ് ടു വണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ആ രണ്ട് റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ മീൻ എന്ന് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ തെറ്റല്ല അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്താ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുക അതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഫൈൻ ദ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് ടെൻ അറിയാം എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർട്ടിയും ടെണ്ണും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും നാനൂറ് കിട്ടും ആ നാനൂറിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക നാനൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അടുത്ത നമ്പർ നോക്കുക അടുത്ത രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഫൈൻ ദ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവും എത്രയാണ് ഇരുപതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് തൊണ്ണൂറാണ് ആ പൂജ്യം കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ തൊള്ളായിരം വരും ആ തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി അവിടുത്തെ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ട തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ വരുന്ന അടുത്ത ടേമാണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ് ഏതാണ് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എയും ബി എം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് മീൻ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളവിടെ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഏത് ഫോം ഫോമിലോട്ട് ആക്കുക എ ഇസ് ടു ബി സിഗൾ ടു സി ഇസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഫോമിലോട്ട് ആക്കുക ആ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഫോമിലോട്ട് ആക്കാനായിട്ട് വേറെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസിന് ഫസ്റ്റ് എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് എഴുതുക രണ്ടാമതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് നമ്പർ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് ആക്കുക രണ്ടാമത് നമ്പറിനെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ
36. Apa third proportion kan dua beri kan? Tanda tu lalai anda amat time ini square aja. Ini tenda untuk divide aja. First time untuk divide aja. Ibu ada anda amat time 12 baru. 12 ini square. Nanti pada nanti anda 12 ini square nanti 4 pada 4. Ini 4 untuk divide. Enggak ada macam ni. Alangkah anda nak cut itu juga. Adakah anda orang istana calculation lah sahaja. Anda kau itu anda ikut. Apo? Cepat itu tiga hari kia. Ini adalah nama use ini. Main proportion kan dua beri kan? Ada root of AB. Ibu ada anda cie ini. Ada anda time ini second time ini square aja. Kan dua beri kia. First time untuk divide aja. Ini adalah third proportion kan dua beri kia. Atau yang matra. Aku beritahu asam matra manusia agak, baki orang sahaja ni, semua orang dengan kerana orang kalkulasi ni, kita mana tu kerja? Okey, apo third proportion kan dua dia manusia itu, nama kita ada tu juga sini kita nak kah, five um fifteen, ini dia sama di fifteen square divided by five, okey, second time ini square divided by first time, ada itu fifteen into fifteen divided by five, five um fifteen ini answer lagi three, answer terakhir ini forty five, ada itu fifteen into three forty five, macam mana? Ada clear ane? Ada tu jauh di lagi kita kah? Arto jodih mana arnu? Sixteen four. Second time mana arnu? Four. Four inde square divided by first time. Four inde square itu arnu. Sixteen mana arnu? Sixteen divided by sixteen itu arnu. One. Okay. Apa clear arnu ada? Boleh dua time inde third proportion kan dua digam berjalan. Second time mana square iya. First time guna divide iya. Tiga puluh. Apa orang nama mean proportion itu mana kandu? Ado boleh inde kandu third proportion lah kandu. Arto tu beri kita karya mana? Fourth proportion. Nama kita ni kandu beri kita mana? Awe karya mana? Orang beri kita ni ada mana? Fourth proportion. Apo? An name beri kita mana? Peri beri kita mana? Muda karya yang lalu. Nama tu tu mean proportional. Dua nama tu tu third proportional. Muda nama tu tu fourth proportional. Apo mean proportional dan third proportional nama kandu beri kita mana? Ini arto tu okey ni mana? The fourth proportional ni mana? Okey ni tu. Okay. Nama kita ni okey. Ibu ada question beri ni tu. A B C yang tu perai, nama mana numbers ni relate itu ada. Toto mumpul ada dua, ada dua terms, ada dua karya yang kalau kita pelajari pura, kita ada dua number itu yang mana nolul. Fourth proportion ni, kita ada berapa number yang kita akan strain dia. Mana number ana, apo A M B M C M mana number ana. Okay, ini nama karya yang ini jadi yang tu. Adi ini tu ni, fra ini proportion dia formula tu macam dia. Adi ini macam ni lupa orang A is to B proportion C is to Arya tak tahu. Ini tu last fourth time mana nama kandu dikira C is to X mana la formula tu macam dia. Ini yang mana product of means equal to product of extremes. Adanya itu B C is equal to A X mana tu barangnya macam. Nama kita berapa tu X ana. Apa X C is equal to B C divided by A. Okay. Ini tu formula nama kandu tu macam ini adalah fourth proportional. Okay. Apa macam tu boleh mean proportional kandu dikira root A B. Third proportion kan dua dikian second time itu square divided by first time. Aduh boleh dah ni. Ibu ni nama kan dia. Orang yang hari single itu cuma orang cuma orang ceria orang hari mangan dia ada orang bici baca cerita madi. Fourth proportion ada kan dua dikian. Orang 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 apa itu tiga time sonda hari kim. Ah tiga time sila nampam. Dua amat time mau tiga amat time dah mula multiply iya. First time guna divide iya. Apa orang nama kita 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 mana fourth proportion. Clear ane. Ini yang nampam tiga time sila nama kan dua hari kim. Adilah first second time. Last time, third time itu, kita multiply juga, divided by first time. Apa kita kira mana? Fourth proportion itu berapa? Clear aja lah. Okay, kita kira kita coding lagi buat. So, dia find the fourth proportion of six, nine and twenty. Okay. Find the fourth proportion of six, nine and twenty. Mungkin terms under. Nama kita yang fourth proportion kan dua dikira itu madi. Adem. Awak sahaja second time dan third time itu kita multiply ya. Adanya itu untuk divide ya. First time untuk divide ya. Lebih si divided by. Ini adalah laga addition lah. Ini adalah second time. Third time itu kita multiply ya. Divided by first time. Orang second time naya na ana. Third time itu ana twenty ana. First time itu ana six ana. Katiga three into two six. Three into three. Nayan, ini dia berapa tuan, tuan dia itu katanya am, itu yang turn, final answer itu three into turn, anda berani itu yang thirteen, ah thirteen yang itu berapa, thirteen yang itu berapa, ini adalah yang itu, nama kita fourth proportion, mana sila lo, first time, second time, um, third time ini dah mula multiply ya, first time guna ni, nama divide je, nama, apa dia kita ni hari ini itu berapa ini adalah fourth proportional, okay, ada tu jadi nak ku, three, six, nayan. Arya, anda kalau orang orang mana sila orang itu dari, apa orang berani am, jadi, saya berani itu berapa, jadi orang orang berani muka, cik itu muka, benda second time. Third time, product itu anaga six into nine. First day bondan dia divide dia divided by three. Jadi ibu jantung kita itu boleh two two into nine itu anak eighteen eighteen hari ke anda berapa ini dah berde fourth proportional. Orang jodoh yang orang dengan orang seven twenty one nine. Entah jadi entah twenty one nine orang dengan multiply dia. Entah orang divide dia. First day maya seven orang divide dia. Jadi kita itu boleh seven into three anak itu berapa ini dah twenty one itu berapa ini dah nine into three into three berapa ini twenty seven twenty seven hari ke anda fourth proportional. Mau mana selalu, nama tiga karya yang kita pelajari hari ini, main proportional, ini adalah third proportional, fourth proportional. Main proportional itu berapa? Tanda itu adalah times, anda times anda ikhaya times ini produknya anaga square root itu juga. Second third proportional itu berapa? Tanda itu adalah kita anda times anda ikhim, alenda jadi anda second time ini square aja divided by first time, fourth proportional itu berapa? 
മൂന്ന് ടേംസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എ ബിയും സിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യം പ്രൊപ്പോർഷനിലും പിന്നെ എന്താണ് റേഷ്യോ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു നാല് കാര്യം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ പിന്നെ എന്താ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടേംസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇതേ പടി തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ രീതിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇനിയും കുറച്ച് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായ അടുത്